千山天高海阔中，静看风转动，云起暗涌。屠龙以天一秒斩青空，世上虽经风雪万重，情意最终，两者不会相融，在我生命中，何日那处去追我旧事？恶贼谢逊。在十二年前已经死了。义父不是恶贼，义父不是恶贼，他没有死，他没有死。你在胡说什么？我没有胡说，他根本没死。你还说，义父没有死。无忌，别哭。哼，殷素素，你不用强词狡辩了，小孩是不会撒谎的。张无忌所说的义父，是否就是谢逊？他现在在哪？你们要知道的不是谢逊，而是屠龙刀的下落。谢逊也好，屠龙刀也罢，为了他和屠龙刀，武林中已经死伤无数。不错，张翠山，如果今天你不给我们一个交代，我们绝不罢休的。张翠山是我们天音教的姑爷，这艘船也是我们天音教的，由不得你们横行霸道。叶王，难道你想和我们打？殷素素是我妹妹，没人可以欺负她。各位，这件事因我张翠山而起，和天教无关。哼，难道你肯说出谢逊的下落了吗？我已经说了，恶贼谢逊已经死了。张翠山，你是不是想和六大门派过不去、啊？各位掌门，我张翠山，并不是要和大家为敌，只不过世事万物都不外乎情理两个字。这件事牵涉甚广，关系重大。并非三言两语可以解决得了的，所以在下一定要先回武当，禀明恩师，请恩师定夺。就算你们没把我们武当七侠放在眼里，就凭我们恩师张三丰、张真人的名望，他自会公平处置。哼！现在你们武当派和天鹰派已经结为亲家，有何公平而言呢？你，殷六侠何必中他们的诡计？他们一再相逼，无非是想趁峨眉、华山、少林不在此捡个便宜。说什么六大派同气连枝，只不过是历史所在。既然大家都无异议，那我们就先行返回武当，禀明恩师。六个月后，在武昌黄鹤楼设宴，邀请有关各大门派出席。到时一切是非曲直，当面交代。宋大侠一言九鼎，我们就此告退。希望他日贤伉俪有个合理的交代。走。但是你爹说过，好人是不应该说谎的。娘，你是好人，为什么要说谎呢？无忌，你娘她并没有说谎。义父以前的确做了很多错事，所以被称为恶贼谢逊。但是自从你出事那天开始，就触发了他的良心。他知道以前所做的都是错事。从此就改过，做了一个好人。所以恶贼谢逊，在那个时候已经死了。好人谢逊，也在当时而生。我懂了，爹和娘，你们都没有说谎。义父是个好人，所以他没死，是不是？无忌真聪明。吴嫂，你们在船上漂流了这么久，也很累了
，你现在和无忌先进去休息吧。多谢六弟。素素，我们先去拜候岳丈大人，然后再上武当向恩师拜寿。爹，素素回来了。十几年来，女儿一直令您担心。你还记得我这个爹吗？啊，爹就快被你气死了。爹，女儿不孝，未得您同意，私定终身。我已经嫁张翠山为妻，请爹原谅。哈哈哈哈。这招叫做先斩后奏，连外孙都有了，爹想不认账也不行了。无忌，他就是你外公，快点叫外公。你就是外公啊！你头发全白了，连眉毛也白了，真是有意思啊！嗯，你叫什么名字啊？我叫张无忌，你叫外公是吧？嗯。我叫白眉鹰王。白眉鹰王，娘，你不是说他叫外公吗？他是你外公，不是名字叫外公。他是你娘我的爹，就等于你有你爹一样。娘，你爹好凶啊！五哥，爹，素素带同无忌、五哥来向爹请安。小薛，哎，慢着，先别叫那么快，你跟我来，我有话要问你。我白眉鹰王纵横江湖数十年，一向最瞧不起那些所谓名门正派的人。翠山也从来没想过，会娶天鹰教教主的女儿为妻。嗯，你们所谓的正派中人。一向视我等为魔教，要你娶我女儿，一定受了很大的委屈了吧？娘，刚才外公的样子好凶啊，他会不会好像娘打无忌那样，爹不听话他就打爹啊？外公很疼娘的，就好像娘疼无忌一样，外公不会伤害你爹的。翠山对英王绝无半点不敬之意，还望英王成全我们夫妻二人。所谓正邪不两立，未免以后速速受到伤害。老夫别无选择，你马上杀了张三丰，你是对我天鹰教头整，那你就是我的好女婿。不行，师父对我恩重如山，我张翠山绝不会大逆不道，也绝不会投向你们天鹰教。好，你要做正派弟子，老夫绝不勉强，但你绝不能带走素素和无忌。素素是我妻子。无忌是我孩子，你怎么能够拆散我们夫妻骨肉？我殷天正要做的，绝对不会有不行两个字。素素是我女儿，无忌是我外孙，当然要留在天鹰教以保他们的周全。难道要送羊入虎口，跟你回武当，受尽你们正派中人的欺负？我张翠山可以对天发誓，一定会保护他们母子安全。废话少说，不肯投我天鹰教，就马上离开。不肯离开，就别怪我不客气。要我离开，除非让我带走素素和无忌。好，那就看你有没有这个本事。你怎么不还手？娘，爹怎么这么久还没回来？我们去看看。还不还手？怎么样？给你最后一次机会，离开素素无忌，否则我就杀了你。我身为人家的丈夫和爹，我绝对不会离弃妻儿。<笑>好女婿，爹，爹，外公是不是要杀你？傻孩子，外公只想试试爹的武功罢了。爹。
，你可别乱来啊！嗯、五哥，多谢岳丈手下留情。<笑>怎么回事啊？啊，素素，原来爹担心你选错夫婿。但是方才一事就知道翠山宁愿自己不要命，也不会离弃你们母子，爹也就放心了。爹，刚才您真是吓死我了！哦、不会的，娘，外公那么疼娘，就像娘疼无忌一样，又怎么会舍得杀死娘最爱的人呢？<笑>这张小嘴真会说话啊！<笑>娘啊，无忌好想念外公哦。娘也一样，等下你太师傅拜完大寿，娘就带你回去见外公。好啊，快点睡吧。无忌就是这样，谁要是对他好，他就会依依不舍，天天想念。我就是怕他用情太深，心肠太软。你看，他年纪小小就这样。将来一定像我一样，吃尽苦头。你可知道，你爹真的好疼你。他为了你，只好认命，认了我这个女婿。你看他沿途，他都打点一切，我们吃的住的，他都安排妥当。所有牛鬼蛇神都不敢靠近来骚扰我们。如果你想报恩的话。日后对他的女儿好一点就行了。素素，说真的，武当山是个清修之地，我怕你上山之后，只有粗茶淡饭。冰火岛的日子我们都能挨过，以后还有什么会难得倒我呢？我现在最担心，是讨不到你师父张真人的欢心。我是不是一个很平和的人？就是因为他为人清淡平和。我不知道应该要做些什么才会令他开心。他百岁大寿，我也不知道送什么贺礼给他才好。太隆重，又觉得俗套；太轻巧，又觉得对他不敬。其实，我应该亲手为他做一份贺礼，以表心意。可惜，可惜我自己又做不了。素素，你别这么紧张。现在离武当山还有很遥远的路途，你可以慢慢想。对了，听你大师兄说，只要你平安上武当，你师父就很高兴了。说的是。这儿江北一带，是蒙古鞑子兵的势力范围。千万要小心！爹，无忌，让爹先杀几个鞑子兵，为民除害。你怎么样？不用理我，快点去救无忌。追不到，这两个高手似乎早有预谋，他们一定想在无忌口中打探屠龙刀的下落。怎么办啊？无忌还这么小。这两个人我们也不知道什么人，很难找到他们。就算找到，也未必是他们的对手。现在唯一的方法就是先上武当，禀明师傅，查出他们二人的底细之后，然后再想办法营救他。五哥，你放心吧。就算我们不找他们，他们也会来找我们的。
山。弟子恭迎师傅出关。师傅，翠山。师傅，弟子不孝，要您挂心了。翠山，你回来就好了。弟子斗胆，为禀明师傅，敬意成亲，求师傅恕罪。你在外十几年，无法回来，难道真的让你等十几年，禀明师傅才娶妻生子吗？我张三丰，哪有这么迂腐的徒弟？还不快起来！当然，弟子所娶的，是天英教教主白眉英王的女儿殷素素。翠山身为武当弟子，竟然同魔教中人成亲，求师傅恕罪。为师想见见你的妻子。素素向张真人问好，请起。果然眉清目秀，难怪翠山为你倾倒。师傅，翠山，做人最重要是胸襟广阔。千万不要以自己是名门正派弟子自居。世间上本来就是正邪难分，正派中人如果心术不正，就是奸徒；邪门中人如果一心向善，就是正人君子。师傅，你今天见素素，原来就是想说明这番道理。素素，你应该放心了。以后不需要心存芥蒂了。多谢张真人教诲。好，翠山，是师傅。师傅尽了全力，也只能是保存你三哥的性命。筋骨始终是难续，变成终身瘫痪。他一直都惦记着你，你去看看他吧。知道了，师傅。素素，你跟我一块儿去看看三哥。我今天不怎么舒服，初次见三哥，我不想让他看见我现在这个样子。到了这个时候，你还心存芥蒂，你是不是还怪自己当年没有好好的保护他，一直令三哥受奸人所害？还是你师兄弟二人先见见面吧，等我好一点再去见三哥。明月，把门关好。明月，你听见没有啊？三哥。回来了，你真的回来了，你没事回来太好了。原来你一直都流落在冰火岛上，难怪这么多年来都全无音讯。师傅百岁大寿，我赶得上，在这个时候回来向他拜寿，真是老天保佑。我已经习惯了，也已经认命。命中要遭逢这一劫，可我不甘心。一直找不到那个用毒暗器打伤我的人。要是被人暗算在先，就算是遇到那些是用金刚指的恶和尚，我也不会受制于人，任人凌辱。我情愿当时。就为他们一指捏碎喉骨，惨死当场，也比现在好得多，生不如死。三哥，你放心，我张翠山今天发誓，在我有生之年，一定要找到那个元凶
，替你报仇雪恨。五哥，你不舒服，怎么不早点睡啊？我很想知道您三哥的情况怎么样。虽然他嘴巴没说，但是终身残废。始终是人生一大憾事。他还有没有说些什么？他知不知道是谁暗算他的？不过我当他的面发过誓，一定要找出。当是在船上暗算他的罪魁祸首，我一定要让他血债血偿。素素，你怎么了？没什么。对了，五哥，如果那个人他早已经知错，又或者是他没想到，后来会害得你三哥变成这样。我不管他是什么人，也不管他什么理由，总之害得我三哥一生尽毁。即使他武功比我强十倍，就算我拼了这条命，我也一定要为三哥报仇。人真的是不能做错事。你错了就恨错难返，难道真的是报应？什么报应？我以前杀了很多人，又做了很多错事，我好害怕，会报应在无忌身上。我真的好怕，我们救不了无忌，救不了他。你别胡思乱想。皇天在上，就算有任何劫难。由我殷素素一人承担，求你保佑我孩子无忌平安大吉。放心吧，和我们六兄弟之力，一定救得了无忌的。五帝不愧是铁化银钩，这副瘦子图可说是独步千古啊！真是师傅最佳的贺礼。大师伯，峨眉派灭绝师太带同他的弟子来向太师傅贺寿来了。六哥，季姑娘来了，你也不用乱了阵脚啊。金陵太原京师三大镖局的拜帖，大哥，拜帖的事一定不能够惊动五哥。嗯。就由我们几个应付吧。是不是关于龙门镖局灭门之事？五哥，五哥，五弟，五弟，五弟，你们不妨直言。他们这次来，一口咬定当年龙门镖局七十余口，是死在你的铁化银钩之下，一定要讨个公道。五弟，你老实告诉大哥，当年你是否杀过龙门镖局满门？大哥。龙门镖局七十余口，我一个也没杀过。嗯，这就好了。我早说，五哥不是那么残忍的人了。可是，可是当年龙门镖局七十余口，是我妻子素素所杀。啊，是他。当年素素行事偏激，所以才闯下弥天大祸。是，一人做事一人当。等我找到无忌之后，我就会向大家有个交代。到时候要杀要剐，由我殷素素一人承担。素素，你已经是我的妻子，无论有任何事，都要我们夫妻一起承担。五哥，当年我杀了那么多人，也从没有后悔过。可是今天。我却连累了你。人死不能复生，就算送上五弟夫妻两条性命，也无补于事。何况弟妹早已经改过从善了。少林用大力金刚指伤了三哥，如果要追究我们武当七侠，就跟他们拼了。拼不是办法，反而有更多伤亡。大哥，这么说，莫非你有更好的办法？在师傅寿宴之后。我们先帮五弟找回他的孩儿，然后再在黄鹤楼英雄大会上交代金毛狮王谢逊的事。最后，我们六个人以及弟妹一起下山，在三年之内，每人做十件善事
，不错。龙门镖局死了七十人，我们七个人总共做了七十件善事，全部加起来应该可以救两三百个无辜受难的人，勉强也可以抵消了。哎，五弟，五弟，你这干什么？你们的大恩大德，我们夫妻真是无以为报。哎，起来再说吧，起来。大师伯，昆仑派的人来了，说要向太师傅拜寿。大师伯，昆仑派的人来了，说要向太师傅拜寿。连昆仑派离这儿这么远都来了，还有华山派等都陆续上山来了。他们以祝寿为名，不请自来。看来，他们都是为了义兄以及屠龙刀的事。今天承蒙各位武林同道远道而来，为贫道欢度生辰，实在愧不敢当。只是，贫道不知各位的大驾光临，所以观内只有斋菜和寿面。突然间，要和各位分享，恐怕会僧多粥少，还望各位多多见谅。张大人太客气了，各位前辈同道，必派员们邀约各位共赴武昌黄鹤楼，共同一聚。到时，我五弟张翠山将会讲述他这十几年的遭遇和经历。今日是家师的大喜之日，要是在此讨论武林间的恩怨仇杀，未免不祥。哼，宋大侠，你用不着多说了。唐某明人不做暗事，今日来，一是为张真人祝寿，二是想打探恶贼谢逊的下落。他杀我师尊，抢我七伤全补，这笔账。我一定要算，不错。我门下弟子高泽成、蒋涛被谢逊的狮子吼所伤，至今痴呆半死不活。我昆仑派也誓不罢休，誓不罢休，誓不罢休，誓不罢休，罢休。此处各大门派都有亲人或是弟子被谢逊杀害，看来张武侠不说出谢逊的下落，恐怕是无法平息这场风波的。是啊，是啊，是啊。是。如果屠龙宝刀不是落在谢逊的手中，恐怕今天你们大家也不会急着找到他的下落。既然今日群雄云集，也和黄鹤罗英雄大会无异。凭你就打开天窗说亮话，谢逊这个恶贼危害江湖，屠龙刀在他手，江湖定有一场浩劫。取回屠龙刀也是理所当然。是是是，是。密群师太说的对，我们要尽快找回屠龙刀，杀了谢逊，为武林除害。我们走，为武林除害，为武林除害。各位各位各位，请听贫道一言。贫道可以活到一百岁，虽然不是什么丰功伟绩，总算是世上罕见。不如就给贫道个薄面，让贫道在寿宴上和弟子们可以安心的吃顿饭。请大家赏脸，赏脸。天鹰教向张真人祝寿，天鹰教无福无禄无寿，向张真人祝寿。本人谨奉陛教教主白眉鹰王，前来为张真人贺寿。祝张真人福如东海，寿比南山。请起，请起。哼！武当武侠张翠山，娶天鹰教白眉鹰王之女鹰素素为妻。白眉鹰王出身明教，和谢逊同列四大法王之位，当年是好兄弟，难怪武当上下。如此维护这个恶贼了，原来是姻亲关系。哼哼，想不到武当堂堂名门正派，竟然和魔教结亲，难怪，难怪。两位掌门何必血口喷人？我武当是非分明，绝对不会维护魔教中人，更不会允许有人前来闹事。我们不是来闹事，我来是想讨回个公道。没错。阿弥陀佛。阿弥陀佛，老衲带同师弟空智、空胜以及众弟子，恭祝张真人千秋长乐。好说好说，方丈远道而来，贫道有失远意。张真人，论年龄、论辈分，老衲都是后辈。这次老衲来到，除了祝贺之外，还有一件事，想请真人赐教。方丈
莫非你也是为了我门下弟子张翠山而来？不错，老衲这次来，主要是为了两件事。第一，张武侠杀害了龙门镖局上下七十二口，又击毙少林僧三人。请问，这七十五条人命，该当如何了结？第二，比师兄空剑。惨死在金毛狮王谢逊的七伤拳之下。据闻，张武侠知道谢逊的行踪，请张武侠将谢逊的行踪讲出来。张翠山，你维护妖女殷素素，不肯将谢逊的下落说出来。现在少林方丈也为此而来，武侠，你还是将那个恶贼供出来吧。不错，不错。谢逊在哪里？说，谢逊在哪里？公文大师，当年龙门镖局七十五条人命，绝非在下所杀。是何人所杀，在下也不便直言。至于金毛狮王谢逊，和在下有八拜之交，江湖中人最讲信义。我张翠山，今日头可断，血可流，也绝对不会泄露半句关于他的行踪。我只能说一句。我没做过半点有辱师门的事。如果大家要以死相逼，要杀要剐，就悉听尊便。张翠山，你骗得了别人，骗不了我元夜。当日案发现场，贫僧和你交过手，贫僧这只眼睛也是被你打瞎。但是我们三师兄于代言被少林金刚指所伤，以致终身残废。在下也希望三位高僧。做个交代，哎，老衲早已说过，曾经相差本门弟子，并无一人加害于三侠。哼，这只不过是你们片面之词而已。既然张武侠坚持不肯说出谢逊的下落，贫僧只好向张真人讨教，以武力解决少林和武当多年来的瓜葛。哎，师弟不求无礼。虽然张真人的辈分比我们二人为高，又岂能以一对一如此不敬？方丈之言，就是想三人联手，以三敌一，对付我师傅了。嗯，正如大师所言，我师傅与三位辈分不同，假如真的对阵，也落得一个以大欺小之名。倒不如让我们武当弟子领教你们六位少林高僧。好啊，那就由我们少林六僧。对你们武当六侠一阵定输赢，不是六侠，是七侠。虽然我于三弟有伤在身，但是可以找一个人请他指教几招，带他出战。武当七侠荣与辱，缺一不可。不错。各位大师，假如我们七人能侥幸险胜，就请大师带动各大门派下山，不准再打扰家师清修。好，一言为定。我们摆出真武器结阵，好啊！只有这个阵法，可以令我们互补长短，功力倍增。我们七人联手，就好像有六十四个高手一起出招一样。我们就以真武器结阵，让各大门派知道我们武当的厉害。但是，谁来代替三哥的位子吗？不用请了。大家要打架，怎么能少得了我这份？弟妹。你要有心理准备，这次我们的决斗会很凶险。无论再凶险，也比不上只有我们夫妻二人独对各大门派。大家对素素的恩情，素素不敢言谢。不过我可以答应大家，以后我绝不会再做半点坏事，有辱各位生命。素素，就这么决定吧。胡嫂，时间不多了，你快向三哥拜师学艺吧。呃，我武功低微。我怕刹那间未必领略到三哥的武功精妙，我不用怕，你只要记住三哥教你的方位步法，到时我们也会从旁提点你。那我现在立刻叫他进来见你。好啊，三哥，其实五嫂早就想来见你了，为什么现在才来啊？每次他想见你的时候，你都在运息，他说不想打扰你，太严重了。<笑>来。
过来见见三哥。三哥，五嫂她比较害羞啊。<笑>弟妹，三哥没什么送给你做见面礼，我只有传授这套剑阵的方位步法给你。谢谢三哥。三哥。你不舒服，弟妹，请你过来，让我看清楚点。你不肯过来也无妨，反正当时。我也没看见你的模样，有劳你大声说一句。如果途中稍有差池，就要你龙门镖局上下鸡犬不留。原来三哥已经听出你的声音。当时委托都大吉送三哥上武当山的，就是小妹。多谢弟妹好心，那你一定知道是谁？暗算于某。当然，暗算三哥之人是个身份不明的男人。素素赶到船上的时候，你已经晕倒了。你再说。不要杀他！于代言大有侠名，说不要杀他。于代言大有侠名，我们不要杀他。素素，到底什么事？对不起，五哥，对不起。五弟，你和弟妹十几年夫妻，夫妻情重。三哥，三哥知天意如此，不会怪任何人。你们走。你说，不要说，你说出来，不要。整件事怎么回事？在三哥面前，原原本本的说出来。当日，当日躲在船舱，用文虚针杀害三哥的人，就是我。之后。再用七星钉打伤你的，是我大哥阴阎王。我们天阴教和武当派素无仇怨，既然屠龙刀已然得手，我们敬重你是位汉子，所以我委托龙门镖局将三哥送回武当九职。没想到，没想到在途中节外生枝。为什么？为什么你一直在骗我？伤害三哥的罪魁祸首
是你的妻子，我怎么敢告诉你？你竟然一直都瞒着我！可是一个废人，已成事实。我不想再追究。我当六侠，足以对付少林高僧。我不想妄加虚名。走，走，你们走。弟子大错铸成，无法挽回。求师傅答应弟子一件事。你说，为师一定答应你。弟子的孩子无妻，落入玄冥二老手中。求师傅你，救他出魔掌，抚养他长大成人。翠山。所有罪孽，都是我张翠山一人所为。一人做事一人当。今日张某，就向各位谢罪。翠山。
千山天高海阔中，静看风